Base sa initial na testing na nagawa, ilumalabas na 4 million uh, MPN yung kanyang uh, coliform level. So talagang malala na yon. Kitang-kita naman natin sa sa etsura ng ating uh, tubig. Eh parang ano na siya, parang sabaw ng pusit at parang uh, septic tank. Ganito inilarawan ni Engineer Ralph C. Pablo, Regional Executive Director ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3, ang kaingin Tugato Creek sa syudad na may kawayan bulakan. Kaya naman, ito ang napiling pagdausa ng cleanup drive na ahensya ngayong Martes, June 4, bilang bahagi ng pagdiriwang sa Philippine Environment Month. Kabilang sa mga nakiisa sa aktibidad ng mga empleyado ng DNR Region 3, gayon din ng Provincial at City Environment and Natural Resources Office sa Bulacan, Giginto at Maykawayan. Konektado sa Maykawayan River na dumadaloy hanggang Manila Bay ang kaingin Tugatog Creek. Bukod sa cleanup, naghagis din sila ng may git limang libong bokashi balls para malinis ang tubig sa kailugan. Yeah, siguro makikita natin yung resulta niyan because after 5 days, uh, merong magkuha ng sample at uh, itetest, itetest na naman natin sa laboratorio yan. Titignan natin kung bababa yung level ng coliform. Kasi itong Bokashi Ball technology, okay, uh, ito ay uh, nagpapareduce ng, ano, ng mga bacteria sa tubig. At ang isang balls nito ang hawak ko, pwede niyang linisin yung isang 1 cubic meter ng uh, tubig. Okay? So madami tayong hinagis kanina balls. Sana magkakaroon ng epekto, malaking epekto at maibaba natin yung coliform level na galing dito sa tributary nito para pagdating doon sa Manila Bay, eh, hindi na makokontaminate yung ating dagat. Our environment, our future. Ito ang tema na pagdiriwang ng DNR ngayong buwan. Ngunit ayon kay Pablo, mas mainam na ituring ang bawat buwan na Environment Month. Dagdag pa niya layo ng ahensya na mabigyan solusyon ng mga problema ng rehiyon pagdating sa kalikasan, lalo na sa liquid waste. Tano nga bawat probinsya, sinabi ko sa nila mag-adapt sila ng isang river, na Class C river, na kung pwede iangat yung classification ng river na yan into Class B. Para yung dati-dati na hindi pwedeng uh, mag-swim, after this activity pwede na tayo mag-swim. Yung dating river na walang nabubuhay na isda, after cleaning, dapat may mabuhay na. Yun, yun yung aming ano, uh, meron nga kaming programa, Rivers for Life. Samantala, 25 individual naman ang nakatanggap ng titula ng lupang kanilang sinasaka o kinatatayuan ng kanilang bahay. Sa mga susunod na araw, asahan daw ang iba pang mga programa ng ahensya para sa pagpapaganda ng kapaligiran at pag-iingat sa likas yaman. Panghihikahit pa ng DENR, Kung ang panahon ay nagbabago, panahon na rin para ang mga tao ay magbago. Mag-isa raw sa mga programang pangkalikasan, kagaya na pagtataniyem. Liana Canilao, CLTV 36 News.